Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar quais são as bases pedagógicas para um painel Montessori e como você pode construir um desses para as crianças. Agora eu vou te mostrar na prática como foi que a gente construiu os nossos painéis Montessori, enquanto eu vou te explicando quais são os fundamentos, as bases pedagógicas para a construção deles. O primeiro painel tem uma ênfase sensorial, então ele permite que a criança reconheça diferentes texturas e durezas e maciez dos objetos. Já o segundo painel permite que a criança desenvolva habilidades de abrir e fechar, por exemplo, abrindo e fechando um zíper. Ai, é tem uma geada. Ai. Ou até mesmo treinando para amarrar os cadarços. Já o terceiro painel tem uma abordagem tecnológica, porque a gente colocou nele uma calculadora que foi fixada com velcro. Ele tem também um plug de tomada para a criança tentar encaixar, como também um conector de cabo de rede. Quando a criança clica no interruptor, acende o LED e também existe um cofre com senha. Isso para ver se a criança tem a capacidade de hackear ele, mesmo sem saber a senha. A gente também fixou uma torneira em que nela tem uma mangueira que pode ser rosqueada ou desrosqueada. E o nosso quarto e último painel a gente fez um pouco maior. A proposta desse último painel foi que a criança pudesse manipular objetos que emitem sons, como por exemplo um instrumento musical, peças de madeira que fazem barulhos, mesmo as bolinhas que caem pelo cano também fazem barulho. E para preencher os espaços vazios, a gente colocou um telefone e alguns outros objetos que possuem teclas, por exemplo, um teclado de computador. E também nós construímos engrenagens a partir de duas placas de VA. Então a gente recortou elas com um molde que eu vou deixar compartilhado na descrição com vocês. E depois a gente fixou utilizando esses grampos, que são mais conhecidos como colchetes de latão. Depois a gente colocou duas rolhas para que a criança perceba que ao girar a engrenagem no sentido, as outras vão girar no outro. Um outro detalhe importante sobre a montagem é que nós decidimos não utilizar o nosso xilofone e a campainha no painel, porque percebemos que eles funcionam melhor quando estão na horizontal. Quer dizer, ao colocar esses brinquedos de musicalização na vertical, eles não apresentaram uma boa ressonância. E a proposta desses quadros é que a criança consiga se desenvolver sozinha, dentro do seu próprio ritmo de aprendizagem e fazendo as experimentações que ela bem entender. Esses painéis podem ser colocados em espaços escolares ou domésticos, de maneira que a criança tenha facilidade de acesso. Então, normalmente, a gente vai instalar esses brinquedos, esses quadros, esses painéis em locais mais baixos. Os painéis Montessori são indicados para crianças que têm pouca idade ou que são portadoras de algum tipo de deficiência intelectual. Por exemplo, as que são de espectro autista. A educação Montessori foi baseada no método de aprendizagem autodirigida da médica e pedagoga Maria Montessori. O método consiste em criar um ambiente de aprendizagem para que as crianças desenvolvam a autonomia no seu próprio ritmo. Então não existe a necessidade de interferência direta de um adulto na aprendizagem, a não ser que a criança solicite a presença desse adulto. Quando a criança interage com os painéis, esses painéis vão fazer com que ela seja estimulada nas suas experiências sensoriais, desenvolvendo os sentidos da visão, do tato e da audição. E o propósito pedagógico desses painéis é permitir que a criança desenvolva habilidades motoras, concentração, criatividade e habilidade de resolução de problemas. O ambiente de aprendizagem Montessori tem que ser bem organizado para que as crianças consigam desfrutar o máximo possível de aprendizagem nesses espaços. E se você precisa de ajuda e gostaria de construir com a gente o seu painel Montessori, entre em contato com a gente aqui do OpenMaker. Nós somos um espaço maker que faz parte de uma ONG educacional 
que também favorece o homeschooling e o unschooling, que também são conhecidos como educação domiciliar. E se você gostaria de saber mais a respeito desse assunto de educação domiciliar, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E a gente se vê então nos próximos tutoriais. Falou!